さしてーって。いやーもう疲れたわ。あ、もう終わります。人類なら100終わるし、もうダメだ。疲れてるから、他のゲームに支障出るわ。まもなくいやめんどくせえ占い師なんてまずいかもしれないじゃんもう。ピン取れねえからもういいよもう。こんな眠い時に目を閉じてください。徹夜でやってて眠い時に。占い師されても無理に決まってんだろう。占い師なんか地獄でしかねえだろうもうこんな。眠い時の占い師なんてもう。もう俺知らないからね。嵐がいて終わんねえからもう寝るわ。負けても寝るから別に俺ちん、やられてもいいよ。お、さっきも生産ミス起こったし、もういいよ、人の。多分今日無理だよ、頭回んねえもん、もう。さすがに寝なきゃダメだよな。頑張ることはねえな。正しいけど、もう無理かもしれないやが。朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした9番のプレイヤーは発言してくださいはいよろしくお願いしますまあねあの人外ってボロ出してくるだと思うんだと思ってるんであんまりそんなに心配してませんはいなんでまあ盤面が固まれば分かるんじゃないかなと思ってます。うーん今ね、ここでね、こういう人を人外に思うかなとか、こういう人が人外だと思いますっていうのは、人外にアドバイスを送るようなもんなんで言いませんね。はい、僕は僕のゲームをやってるんで、僕の主観で考えて、僕の主観ではっきり思ったことを言うことが一番、うん、価値に導けるかなと思ってます。なんで皆さんもね、あのフェイトとか恐れずにガンガン言ってほしいですね、思ったこと。はい、それが勝つ、村が勝つ、唯一の手段じゃないかなって考えてますよ。はい、以上。1番のプレイヤーは、うまいオカミって、ボロ出さないし、下手なオカミはボロ出すかもしれないけど、そこはやっぱちゃんと、どっちの二面性持たないといけないなって、9番さんに思いましたけどね。で、まあ、確かに9番の言う通り自分が思ったことってきちんと発言した上で、この人が狼だって言っていかないと議論って発展しないから、そこはわかるんですけど、でも、9番目線で、ただ自分の意見ぶつけるんじゃなくて、話を聞いた上で、飲み込める部分もあるし、飲み込めない部分もあるとは思うから、そこはきちんとやっぱ、頭で考えて発言していかないといけないなって思いました。まあ、この後二2から8が発言して、まあ、9番の位置で盤面固まってってなってくるんで、まあ、またね、9番が2周目、どういう発言を落とすのかっていうのを楽しみに聞いてます。2番のプレイヤーは発言してください。そうですね、まあ、人狼なんですけど、まあ、どこにいるかわからないんで、今のとこ、うん。まあ、そんな感じで。まあ、例えば4と5が占い出て、ですなると、まあ、1が人、一号が人狼だったりするのかなっていう感じでおります。なので、そのうん、どうなのっていう感じでいます。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。はい、なんか一応始まってたんで。はい、で、2番、最初何て言ったのなん何人狼なんですけど、聞こえたんですが、僕って言っちゃった。私、聞こえたんですけど。もし説明が分かったようであれば、4番さん教えてほしいかなと思ってます。まあ、9番、1番に関しては2周目ですけど、まあ、結構なんかいいなんか議論発展してるなと思ったんで。はい。なんか、そうですね。私はですね、やっぱりあの、殴って票を勝ち取る。まあ、これ民主主義と一緒なんで、やっぱり村の票も勝ち取らなきゃいけないんですけど、なんかこう、怒って票を勝ち取るときって、その殴られた人の、そういう人が村だった場合ね、懐の広さだと私は思ってるんで、はい、それだけ
ですね。はい、まあ、あんまり話しならないですけど、まあ、二番となんて言ったか教えてください。四番。のプレイヤーは。発言してください。えっとね、二番さんは人狼なんですけどって、そのまあ、説明として言っただけ。なんで、別に。自分が人狼です。とは言ってないです。三番さん。で。えー、まあ、まあ、丹羽さん、まあ、ちょっと、発言、だいぶやばそうやから、ちょっと、2周目考察なかったら、ツリーチ上がるんと、3番さんに関しても、まあ、ちょっと村人やったら、しっかり、あの、意見聞いといてほしいな、っていうので、印象が悪いです。で、9番、1番に関しては、まあ、進行論ぐらいの話やったんで、別に色落ちは特になくて、まあ、今のところ印象悪いんだったら、まあ、2番、3番。あたりかなっていう感じなんで、まあ二週、まあ、占い師とか出てきてから、えー、精査伸ばしていきたいと思います。以上です。五番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。うん、まずしっかりと例の決めよったらいいんじゃないでしょうかね。はい。まあ発言精査ではわからないですね。九一二三のあのー、あれはわからないんですけども、まあ例のがね、ビシッとランテージしてほしいですね。しっかりとね、前の人が白いとね、僕は言いたいですね。2周目ね。しっかりと、そういうふうに言え,言えるような精査をしたいと思っています。9123はなんか、まあフリートーク気味でちょっとわからないですね。これの発言だけだと。うん。まあ2番、まあ人狼という発言じゃなくて、人狼ゲームの多分発言で言ってるなとは思うんだけどね。9123の精査はわからないです。このだと。はい。以上です。はい。6番。のプレイヤーは発言,発言してください。いや、もうちょっと精査しろよ。一気にも精査しないのが5番ね。まあ、九一は、九一自身、あの、左右つけるのだったら一番の,の方が印象がいい。で、普通に、あの、2番って、あの、人狼ですかって言ってないよ。自分自身がじゃなくて、4番が説明した通りね。だから3番って話聞いてないのかなと思ってるし。4番が、今のところまっとう位置になっちゃってるよね。3番は2番の話聞いてないし。で、5番は何の精査も1ミリたりともしてない。で、結局、理論が一角した場合、理論を託すんでしょ。だったら、あんたの精査はよ。ねえ。今のところ電車もあるの、3と5。7番のプレイヤーは発言,発言してください。<笑>はい、お願いします。<笑>なんかもう、ローバンさんってなんかクレーマーみたいですね、たえ、僕も、でも、二番さんなんか、僕に言うのは、こんな感じの人ではあるけど。あと俺ね、MVP の4番、5番から上がるのもいいし、1番狼かな、1番狼かなとか言ってるから、なんか、え、一番軸どっから出てきたみたいな。何の話みたいな。俺も芯取れねえからよ。何でも、何とやりてんだよ、もうよ。でも、まあ、よくよく考えたら、何が芯取れないんだろう、この自分から人狼ですなんて言わんわな。まあ、4番の言うとおりか。まあ、4番さんはなんか冷静っぽいですよね。だから3番と聞こえ方と一緒やったんで、僕、聞いて、話聞いてないというか、普通に聞こえましたけどね。僕は証人ですけど、3番の。はい。よろしくどうぞ。8番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。霊能です。発お願いします。占いが潜伏している盤面です。まあ、3番、4番の議論に関しては、4番が正解だということを主張しておきますね。2番は人狼ですが、どこにいるか分かりませんという話をしてたので、まあ、3番、4番の議論を、まあ、正当性をつけるんであれば、4番が正当です。7番は思考を改めてください。まあ、1番に1つだけ、ね、教えてほしいことがあるんですけど、まあ、ボロを出さない狼、うまい狼はいますよね、もちろん。じゃあ、その狼って、まあ、仮にじゃあ、うまいボロが出さない狼がいるとして、一番はそうやって、どうやって補足しますその狼を。聞かせてください。以上。9番のプレイヤーは発言してください。は、発言してください。まあ、今日はクレーマーから取るか。クレーマ。クレーマしか言わへんから。6番釣りたいな。印象が悪いから。釣りたいから。理由、釣りたいから。はい。6番釣ろうかなと思ってます。えー、っと、2番白。はい。了解です。えー、4番白。了解です。あー、じゃあ4番3はあっても強人ってことやな。
はいはい、了解。そうですか。うーん、まあ変わらんかな。6番から取ろうかな。6番から。なんか、クレームしかつけへんから。多分残しててもクレームしかつけへん。一番のプレイヤーは発言してくれ8番にさどうやって見つけるんですかって言われたけどそこってもう話を聞いた上で自分の頭の中でライン精査してもう決め打つしかほぼほぼなくないって思うんですけどでぶっちゃけ2番の話に関しては私も狼なんですけどって聞こえましたけどねまあ途中ちょっと笑っちゃったんであの2番のその狼なんですけどのあと聞いてなかったんでそこは私自身の落ち度だと思っているんでまあ仕方ないですけど2番の言い方も結構いやらしかったけどなとは思いますけどね<笑>でまあ5番が4番に白で4番が2番に白でしょってなった場合って5番死んだった場合4番強人確定でしょ待ってコインあコインねえややべえで、9番は6番がクレーマーだから釣りたいってことでしょ ?2 番のプレイヤーは発言してくださいまあ、教育なら、うん、そうな、1番さんでいいかなと思う。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。早いんだよな。えっと、僕はね、すぐに聞こえたんですよ、人狼なんですけどって言ったら、はっきり聞こえてないんでって私言ってるんで、6番さんが、3番さん、聞いてないよねなんて言われても、私、聞いてないから、4番さんに教えてほしいって言ってるわけであって、あと6番に関してちょっとおかしい要素が、僕、9番と、まあ、6番釣りたいんだけど、あの6番って、4番がまっとうな位置になっちゃってるね、3番と5番のせいでですけど。あの、4番がまっとうやったの3番だけなんで、5番ってまだ喋ってないで4番の位置で。だから4番がまっとうな位置に当たってないんです。だから6番すげえおかしいかなと思ってるんで、まあ6つりかなと思ってるんで、まあ4号の審議についてはわからないんで、はい、私は6番釣ろうかなと思ってます。えー、まあわかんないなあとは、プレイに関しては。まあ1番も聞こえば、1番7番は私と同じ意見でしょ。5番もそうなのかなあんまりちょっと5番の話は分かんないですけど、はい、まあ6番釣ろうかな、まあ、とりあえず誰が人物か分かんないですけど、はい、まあ6番釣ろうかなと思ってます。はい、以上です。4番のプレイヤーは発言してください。えー、そうですね、えっ、ー、とまあ一番、なんか今6番にヘッド向いてるんやけど、別に6番って一番僕目線まともなこと言ってたんで、あの6番釣り位置は。正直ないかなって思ってます。で、あまあ、9、3が6つ行してたから、うん、まあ、ちょっとだいぶ、ラインでするのはそこにが見えるところなんやけど、まあ、えー、対抗の5番に関しては、人狼なのか強人なのかまだ分かってないんで、うん、まあ、正直、ムラリないとこで言ったら1番、発言力が伸びてないから。あので2番に関しては、教授の可能性もあるかもしれんけど、もうちょっと知らやったらちゃんと発言してほしいっていうのと、うん、あと7番に関しては、まあ、1周目は特に色落ちはなかった、別に黒い要素も見えんかったけど、村っぽく見えんかった、最初の位置は6番で、今日の釣り位置は1番かな。まあ、占い先はちょっと考えます。以上です5番のプレイヤーは発言してくださいまあ8番に任せますよはいまあ1でもいいっすよ4番が強人が1番だって言ってるんだったら別にいいですようんあのー、明日4番すればピッピーはないですはい、まあ、4番強人の素晴らしい精査聞きましたねはいまあまあ精査できないでしょうから皆さん、うん、まあ別にいいですよ反省会でゆっくり聞きますからうん伏線ってご存知よし兄さん4番だけ弾いてるんだよね
これが芸術だ。前の人を白だという。俺の5番の前は4番。これが分かったが伏線だ。こういうのは真な。こういうので真と、真をね、見れない奴ってもうやばいから。俺、ローと強でこんなことやんねえだろうよ。適当に4白打てればいいだろう。4番みたいに。2番白打てればいいだろう。分かった。こういうので出方で考えろ。こんな、こんなし、偽いねえんだよ。やってることが回りくれだろう。まあ、以上、はい。6番。のプレイヤーは発言,発言してください。っていうか、私もどこはクレーマーな。だったら、キュートさんってさ、6番のロ要素、1ミリたりとも述べずに、ただ単に6番がクレーマーだから、なんだからって6番釣りたいって、そこって要素、1ミリたりとも成り立ってないんだが。でさ、5番ってさ、4番が強人なんだったらさ、らグレーに2ロいるんだからさ、なんでレーノを任せるんよ。5番目線だったら2ロってどこにおるんよ。そこを明確にしたらちょっとは。で、キュートさんってさ、やっぱり私のアンチじゃん、こいつら、マジで。1ミリったりとも精査伸びてなくて、理由も伸びてない、ただ6番が釣りたいっていうキュートさんが真っ当なのかよ、その発言が。もう私、キュートさんと二度とやらないんで。7番のプレイヤーは発言,発言してください。<笑>六番さん激オブコプンプンマルっすね<笑>。マジっすか。もうね、とりあえずね、いっぱい殴るんもいいんすけど、とりあえず初日生き延びたんやったら、一人に絞った方がいいっすよ。じゃないと、マジで投票もらうっすよ。あ、僕別に、あの、多分<笑>まあ6番、7番ランでもいいっすけどね、はい。なあ5番さん言っときますけど、あの僕、騎士じゃないんで、僕、占いでもいいっすよ。<笑>全然。もう満体。<笑>君が真やと思ってるから。まあ、だからこそべあの、2番占った方がいいと思うけどね。2浪いるんやったら。<笑>はい。あの、5番護衛した方がいいよ。6釣りね。8番のプレイヤーは発言してください。何言ってんだてめえは。2番が用事抜けます。ありがとう。落ちてる状況か。まあ、続行なら2番釣りでしかない盤面ね。7番さん。理解できますかまあ、自身をランテージに入れる、まあ、7番、6番のランディーよって7番にあまり人間味を感じず、まあ、3番に言っとくけど、まあ、うまい人狼を倒す、見,見つける方法って、まあ、ライン考察じゃ、言論で、言論で見つけれるわけなくないうまい人狼、一番さん。簡単な方法は、占いの精査をつけることです。はい、それぐらい。占いが噛まれたら、噛まれたときに、初めて難しくなるって感じね。二番釣り。以上。投票を始めてください。<笑>ありえん。オラじゃないべ。2番のプレイヤーが選ばれました。夜が来ました。目を閉じてください。今三番占ってみか。占い師は目を開けてください。占い師は見る相手を選んでください。予算じゃねえの、本当笑うわもう
朝が来ました昨夜死んだのは9番1番のプレイヤーは発言してくださいうん3番オオカミうん4番が一シド5番がサンクドかうんえどうだろうなつかこの盤面って5番ってんで3番占ったのかそこを説明してほしいんですけどつか7番であの今日6番7番でもいいですよっつって別に私占ってもいいですよっつってさあたかも私狼じゃないんでってアピールして逃げてるようにもすんごい感じるんですよねまあこのあと4号の話聞いた上で真偽はつけますけど5番真だった場合って4番強人でしょ難しいなこれ旧神でしょちょっと話聞きます3番のプレイヤーは発言してくださいおびひろでなんか話聞いてますなんかひいくん今今大変な状況であって<笑><笑>もともとヒートをずっとやってる人、はい、大きいところなんかは、はい、大変だけど、そんなにみたいな。はい、あまだ、あ、うん、終わってるので、ちょっと見ましょうか。もうさらにまた。本当ですよね。タブリックっていうんですかね。ズームいて、はい、ポイントから、はい、全部やってるところなんですけど。はいま、4番。のプレイヤーは発言してください。まあ、してください。ええー、まあ、一応だった理由は、まあ、単純にもう色見えへんかったから、えー、本来は1ついたかったけど、2番も貫しはない状況とか、1裏なったけど、白でした。うーん。まあ、最後の5番を人外、人狼と置くのか、狂人と置くのかっていう盤面になってくるんですけど、まあ、そこに関して、語の合い方として見えるところは正直あんまり今のとこ見えてない。ただ9番が噛まれたことから、5番強人9三人狼っていうのはないのかなって思ったんで<笑>、うーん、あんまりこんなん言いたくないやけど、まあ9番噛まれてることから、6番の人狼陣営もちょっと見えてしまった。っていうのは正直あるかなっていうところなんですがまあちょっと今日に関しては絶対に5番いってほしい5番いかへんかったらもう村負ける可能性がほぼほぼなんでねえー、ちょっとねみんな色見えなさすぎてあの3番もだって発言してないしゲームゲームができようがないっていうのが現状ですとりあえず今日5番行ってくれたらなんとか頑張りたいとは思ってます。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。あ,あ3番を調べることによって9との関係とか6との関係が見れるかなと思って、占ったら黒でした。はい、騎士ないですね。えー、黒を垂れて、脳天気なんか買い物してるような人、どこに芯ありますかっていう。4番の発言って奇跡的なもんですね。えー、5、3ロールを追わないと、5、6ならに2、6構成じゃないですか。これすら言えない4番のどこに芯がありますかはい。発言精査してくださいよ。驚きですね。3番のあの発言と4番、4番の発言と4番のこれ聞いて、誤信を得なかったら僕はもう驚きのレベルですよ。8が一本指定さんずりでいいでしょう。<笑>ところで2番の色って何ですか ?2 番が黒だったら終わりですよ。さんすれば。はい。
。2番が白だったら、どこかに3の相方が、あ、西野なんですかあ、じゃあ、1か6か7。だけど、まあ、6はライン切りになっちゃうね。7か1ってどこなのかなと思いながら、まあ、あ一応、次の占いを考えてるけど、噛まれちゃうかもしれないけど、3つってください。以上です。はい。6番のプレイヤーは、発言してください。うん、まあ今日は3でいいかなって思ってるかな。っていうかさ、あの9と3ともう2とと一緒にやらないんで、一応ゲームあのする姿勢もないさ。なんだかんだ言って俺は OK だね。なんだ合格してないんだ、9と3って。いや、村でやってっからやべえよな。ま<笑>あまあ、ジンのローだからいいんだけど、9番のほうやべえよな、本当に。粘着なのかっていうぐらい。ああ遊んでるだけでしょ。なんだだよ。9番は、3番はなんか、買い物してるしね。悪たわ。で、4番目でも3のローもあるんじゃない多分、あの、仮に4番が死ぬの、5番が強人でも3番が、に、あの、5番が黒を打ってる可能性もあるし。でも4番のさ、そう、そうすると6番がローになるって、だったら、占い、占ったらいいじゃん。だったら4番って、6番を。なんで7番の7、6のせいじゃん。7番のプレイヤーは発言してください。<笑>まあ、まあ、6番さん、ぷんぷんもあるっすけど、いやまあ、僕も6番さん、釣りをしてたんでね、まあ、僕は自分が死にたくないから、6番さん、ああ、割と釣られそうやなって思って見てて、じゃあ僕も死にたくないから、6番さん行きますって言ったら、2番さんが<笑>どっか行きますって言ったんで、じゃあ2番入れましたって感じなんですけどね。要するに僕ってどこでも釣れるんですけど、あのー、まあ、基本的にはまあ5番が深夜と思ってますよ、6番さん。だから3釣りで問題ないと思ってるし、なんなら例の結果も見れるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、ただ、新騎士って多分5番守ってるから5番死ぬんかなって思って見てます。以上です。8番まあいいよ、1位だなっていうか、なんか知らんけど、6位だな。はい、よろしくお願いします。3番釣りましょう。仕方ないと思いますよ。もう2番が落ちて釣った状況か、3番の投票権がない状況か、おそらくね、3番が発言できてないんで、まあ3番残して、まあ必然的に3番が村だと、PP になっちゃうんで、3番釣りでお願いします。投票を始めてください。ありえんオラじゃないべー三釣りで、あ、PP ないんで、三つ手四つ手、一六七で殴り合って。もう一番占っとくけど、あと六七精査して。一番騎士かもしんないけど、騎士出ないし、まあ、しょうがねえよ。一応占っとくか。三番のプレイヤーが選ばれました。あ、一応占うから六七でし、あの、精査して。三番。うん。のプレイヤーは実現してくださいああいやもういい、うん、もういいんだけどもう脅かとしていいもん俺残しかねえな上げられないし、まあ、自分たちで,そうです、ね、エネルギーを抑えて、ね、今、絞ったところで安いんで、餌高いから、安いんだよね。で、入荷上がらないんで、で個体販売って全滅なんで、大変そうですね。<笑>夜が来ました。目を閉じてください。占い師は目を閉じてください。占い師は
見る相手を選んでくださいが来ました昨夜死んだのは5番。6番のプレイヤーは発言してください,ださい、はい、今日4釣りますね7番のプレイヤーは発言してくださいうん<笑>まあ4釣りますじゃあはい。あ、ちなみに、ああ、まあ、そうやね、どっちが残されるかわからんから言っときますけど、僕、あの、岸です。初日5を守って、なんか知らんけど、9番噛まれたんですよ。ようわからんけど。多分、岸やと思われたんでしょうね。わけわからんと噛んでくんなと思って。だからもう5番越えできへんから、あ、でも8番越えできるし、3黒、5番が3黒出してるから。あ3番の色見れるわって思って、まあ、大体5番シーンですよねはい8番のプレイヤーは発言してくださいはいよろしくお願いします今日は4番をつってまあ終わらないんでまあえっとね1番は6番の精査をしてくださいまあ6番視点でまあ4番をつるのはいいんですけど5番が4番白、3番黒が落ちてる状況か、4番は強靭でしかないんで、まあ、6番視点で7番、1番の審議を怠ったことは、非常に罪深いと私は思っていますね。まあ、それは6番自身が作った落ち度なので、次の日に6番がブラの場合は、必ず巻き返しを行ってください。まあ、そうですね。まあ、仮に、まあ、3番、6番だったとしても、9番を噛まないと、厳しいいんじゃないって感じをする。まあ紙考察はあまりしないんでまあ一番にも一番で思うところはあるんでお願いします一番のプレイヤーは発言してください37かもしくは57だと思ってたんですけどで4番がさあの9番が6番ばっか殴ってから9番かんだんじゃないかとか言い出して。あこれ急にっ,っ,って余計なこと言っちゃったらダメよ、えー、余計なこと言い過ぎなんだよ一番って,話聞いて,て感じただと思ったらいらねえからもう3番のグロロはいって言わなきゃダメここで怖いのが7番の岸のといなんだよねなんか8番6番1番って言ってますけどここって7番の岸のといも全然ありえる盤面なんでちょっと8番はそこをもう一回考え直してほしいなって思ってますまあ別に1番、6番で7番、新騎士決め打ってもいいんですけど、私、ここからぶっちゃけ、6番の狼要素上げてくださいって言われても、上げれないんですよね。はい、以上です。4番のプレイヤーは発言してください。えー、7番の岸のとやないです。えー、5番、強人、えー、36、ローローで終わりです。えー、まあまあ、なぜか太鼓のご飯が噛まれてるんですけど、えー、まあ、新芽あげるためじゃないんですかし、うん、それしかもう盤面的にないんで、まあ別に今日自分釣ってもらってもいいんですけど、えー、絶対6番いかないと負けます。うん、まあほんで6番だった理由は単純にもう、えー、占ってるって言うし占いました。まあもう別に、どっち占ってももう盤面的にほぼほぼ見えてたんで、6、7どっちがどっちぐらいの話なんで
、うん、それはもう別に占った理由は特にないです。うんで、まあ、投票、投票とかも関係ないけど、まあ、9番と6番が、あの、なんか悪いんで3番はが6番殴ってた理由がまあライン切りやったかなっていうところしか自分目線見えてなかった見え,見えなかったんで結果論ねずっとそう見えてたわけじゃなくて裏なった結果それしか見えへんかっただけっていうところなんでまあ明日絶対に6番釣ってくださいそれだけブレへんかったら村勝っています以上です投票を始めてくださいまあ説明はしたんで6行ったら勝てるま勝てます6行ったら勝てますそれだけ言っときますね頑張ってください夜が来ました目を閉じてください朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした6番のプレイヤーは発言してください,、まあ、ださいまあ4番強人でしかないよっていうかさあの9と3が6押しててさで6に投票してんだよで6は3に投票しててさ別にあの5番が3に黒出してて、別に3に、もう3に行けばいいんじゃないって言ってる、3、6ロー、ー 100% 否定されるように。で、5番が4番に白打ってるところから、普通に4番釣っても終わんない。けれども4番が似てたから4番釣った。それでしかないじゃないだから、5が新、3、ロー、4強でしょ。で、7番が、あの、普通に騎士語ってるんだったら7番ローだし。まあ、8番さん決めればいいんじゃないこれって、71どっちかでしかないじゃん。7番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、残されてるってことは、まあ、多分僕も、まあ、8番さんが僕入れてるからでしょうね、多分。あのー、僕が6、7でいいっすよって言ってるのは、7番が、あのー、騎士やから、6番が対抗時できたらすぐ出るつもあのチャットも用意してたしだから試してたんですよでもあの6番さんが村の時って絶対使用できへんからとりあえず自分が死,死なんことも大事やしまあ多分なんかはみんなの発言聞いてたら絶対6番死ぬやろうなと思って見てたからね俺はいこう俺な俺釣られんのこれお互い見やすくするために出てあげたんやけど、俺、残されてるって俺ない、殺されんの、一六に。勘弁しや。八番のプレイヤーは発言してください。まあ、なんで残されてるのか、俺、わかんないんですけど。えっ、ー、とね、と思っていて、自身をランテージに入れることが、
、それはありえないと思ってるから、7番釣ろうかなって思っちゃってます。ぐらい。間違ったらごめんね。なんで、6、7ランにしたの ?7 番。わかんない。1番のプレイヤーは残されたのって2番が結局なんか用事できたんで抜けますって言って死んだわけでしょで9番が構えてるわけじゃんで私が7番の岸ノットにも追わないといけないよねって発言を落としてるわけでしょそうなった場合って7番を残すことによって7番の狼の可能性もあるし1番が狼で7番の狼の可能性もあるよねって言ってる。っていう可能性も生まれてくるわけなんですよただ7番で消せないのが今日6番7番のランでもいいですよ僕釣ってもいいですよ占ってくれてもいいですよっていう発言って100個いらなかったと思うんですよだから私は5番7番または7番3番なのかなって最初感じたんですけどで6番の口からさっき出てきたのが盤面の整理と正義なあ待てコインコインコインコインあっおこ投票を始めてくださいさあ7番のプレイヤーが選ばれましたゲーム終了村人の勝ちです